అయ్యి ఉంటుంది నాకు తెలిసి ఒక శాడ్ ఇన్సిడెంట్ ఒకటి జరిగింది రమ్య అనే ఒక అమ్మాయిని ఆ అమ్మాయి బాయ్ ఫ్రెండ్గా చెప్పుకుంటున్న ఒక వ్యక్తి సో దారుణంగా కత్తితో కూడి చంపేశాడు సో దాని మీద మీరు స్పందిస్తూ ఒక పోస్ట్ పెట్టారు గుర్తుందా నన్ను చెప్పమంటారు ఆ పోస్ట్ గుర్తుంది సార్ బట్ మీరు కూడా చెప్పండి ఒకసారి యాక్చువల్ ఆ రమ్య హంతకుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతన్ని చంపిన వాళ్ళతో ఆ వ్యక్తితో నేను పడుకుంటాను అని ఒక పోస్ట్ పెట్టారు ఏంటి అంత అంత హై లెవెల్కి వెళ్ళి అంత ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్కి వెళ్ళి పోస్ట్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది అంటే యాక్చువల్గా అది చాలా బాధకరమైన విషయం ఖండించడానికి రకరకాల విధాలుగా ఖండిస్తూ ఉంటారు అలాంటి వాడిని ఉరి తీయండి అంటారు ఇంకోటి చేయండి అంటే ఎందు అలాంటి వాడు సమాజంలో ఉండకూడదు అన్నట్టు ఆ మనలో ఉండే ఒక ఆవేదనని వెలిపించడం వరకు ఓకే కానీ ఆ వ్యక్తిని చంపిన వాడితో నేను పడుకుంటాను అని ఎందుకు పెట్టారండి అంత ఇదేంటి యాక్చువల్ గా ఆ పోస్ట్ పెట్టిన తర్వాత చాలా మంది ఆడవాళ్ళే నన్ను చాలా నెగిటివ్ గా పోర్ట్రే చేశారు ఫేస్బుక్ లో నేను పోస్ట్ పెట్టిన దాంట్లో ఆ డెప్త్ మీనింగ్ అనేది చాలా మందికి అర్థం కాలేదు సార్ దాని తర్వాత వాళ్ళకే వాళ్ళే నన్ను అర్థం చేసుకుని నాకు ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ లు పెట్టడం కూడా జరిగింది నాకు సారీ చెప్పడం కూడా జరిగింది అంటే ఒక్కసారిగా నేను ప్యానిక్ అయిపోయాను సార్ ఆ ఇన్సిడెంట్ జరగడంతో ఎందుకంటే అలా ఇన్స్టాగ్రామ్ లేదా ఫేస్బుక్ లో పరిచయం అయ్యే వాళ్ళతో హెరాస్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుందో నాకు తెలుసు ఎలాంటి ఎలాంటి మెసేజ్లు పెడతారో నాకు తెలుసు ఇప్పుడు నేను ఆ థింగ్ ని ఒక సినిమాలో సీన్ ఆధారంగా చేసుకుని నేను పోస్ట్ పెట్టా ఊసరవల్లి సినిమాలో తమన్న గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం ఇదైపోతే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి హెల్ప్ తీసుకోవాలి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని చంపిన వాళ్ళని అందరినీ కూడా చంపేయాలని ప్లాన్ చేస్తారు చేసినప్పుడు ఆమె ఫ్రస్ట్రేషన్ అనేది ఏమంటారు నన్ను వాడుకో అని ఆమె అనే డైలాగ్ ఉంటుంది అనమాట దాన్ని తీసుకొచ్చి నేను ఈ పోస్ట్ కింద పెట్టడం జరిగింది అంటే అంత ఫ్రస్ట్రేషన్ అంత ప్యానిక్ అయిపోయాను నేను ఇప్పుడు నేనే బయట నడుస్తూ ఉంటాను రోడ్డు మీద ఇప్పుడు ఎవడో ఒకడు వచ్చి పొడిచేస్తే ప్రాబ్లం అసలు ఎలా ఫేస్ చేయాలి సార్ అమ్మాయిలు ఎలా ఫేస్ చేయగలుగుతారు సార్ అమ్మాయిలు అసలు అదనే కాదు అమ్మాయికి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఇలా జరిగింది సొసైటీలో ఇలా అవుతోంది చంపేస్తున్నారు అని ఆ విషయమే నాకు ప్యానిక్ అనమాట అండ్ ఎంత క్రూయల్ గా చంపాడంటే అతను ఆ కత్తి పట్టుకొని పొడిచిన దగ్గర పొడిచి 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 ఆ వీడియో చూస్తే మెంటల్ గా డిస్టర్బ్ అయిపోయింది సార్ నేను సో ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ ని అక్కడ అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు చాలా బాగా అర్థం చేసుకున్నారు అక్కడ ఏంటంటే పడుకుంటాను అనేది అది నిజం కాదు ఫ్రస్ట్రేషన్ లెవెల్ అంతవరకు వచ్చేసింది అంతే గాని అలా చేస్తే పడుకుంటానే మీనింగ్ కాదు అందులో తీసుకోవాల్సింది సో నా ఫ్రస్ట్రేషన్ నేను ఆ విధంగా నేను షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది అప్పుడున్న మెంటల్ డిస్టర్బెన్సెస్ లో ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత నేను అసలు కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాను ఆ పెయిన్ ని మీరు ఎంత అగ్రెసివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు చాలా డెలివరీట్ గా పెడుతూ ఉంటారు అంటే చాలా డేర్ గా పెడుతూ ఉంటారు ఇలాంటి స్టేట్మెంట్లు అన్ని ఇస్తూ ఉంటారు సోషల్ నెట్వర్క్ లో ఎక్కువ పెడుతూ ఉంటారు ఇంత డేర్నెస్ ఉండే మీరు ఎందుకు సూసైడ్ చేసుకోవాలనుకున్నారు సార్ సూసైడ్ టెండెన్సీ సార్ యాక్చువల్ గా ఎప్పుడు సూసైడ్ ట్రై చేయలేదు నేను ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకుంటా దీపికా పడుకొని గారు ఒక వీడియోలో చెప్పారు నేను ఒక వన్ ఇయర్ డిప్రెషన్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళాను ఒక ట్వెల్వ్ టు సిక్స్టీన్ అవర్స్ నేను పడుకుని ఉండేదాన్ని ఫేస్ చేసేదాన్ని కాదు షూట్స్ అవి ఇవి అని చెప్పి సంథింగ్ ఇది బ్రేకప్ వల్ల అంటే డబ్బులు ఉన్నాయి వాళ్ళకి డబ్బులు ఉన్నా సరే వాళ్ళకి ఒక ప్రాబ్లం ఇప్పుడు లైక్ సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పూత్ గారు ఆయన కూడా సూసైడ్ చేసుకున్నారు సో ఇక్కడ నా కెరీర్ ఏంటి ఇంత కష్టపడుతున్నాను నా సొంతంగా నేను ప్రాజెక్ట్స్ చేసుకుంటున్నాను బట్ ఎటు నుంచి కూడా నాకు అనుకున్న సపోర్ట్ రావటం లేదు అది మాటలో చెప్పలేను సార్ అండి నేను అది అసలు ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ కదా ఏడకూడదు అనుకున్నాను నేను అంటే ఎటు నుంచి అయినా ఒక అవకాశం వస్తే ఐ వాంట్ ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ నాకు కెపాసిటీ ఉంది నాకు తెలుసు నేను టాలెంటెడ్ అని నాకు తెలుసు సారీ అంటే ఆ సూసైడ్ టెండెన్సీ గుర్తొచ్చేసరికి ఐఎమ్ నాట్ కంట్రోలింగ్ మై సెల్ఫ్ అనమాట
అంటే ఎన్నో ఇయర్స్ హార్డ్ వర్క్ అంటే సోర్స్ అనేది కనిపించకపోతే ఎలా నేను ముందుకు వెళ్ళేది నా కెరియర్లో నేను ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి అనే దానికి ఒక దారి తెలియనప్పుడు వచ్చే టీయర్స్ అనమాట ఇది అలాంటి టైంలో ఎక్కువ సూసైడ్ టెండెన్సీ ఉండేది అఫ్ కోర్స్ ఇప్పటికి కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి ఇక్కడ స్టార్లు అయిపోతున్నారు అమ్మాయిలు వేరే స్టేట్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ టాలెంట్ ఉండి మేము ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ట్రై చేసి ట్రై చేసి తర్వాత ఫేడ్ అవుట్ అయిపోవడం ఇలాంటి థింగ్స్ అని వాటి వల్ల ఆ టెండెన్సీ అనేది ఎక్కువైపోతుంది యాక్చువల్గా సూసైడ్ టెండెన్సీ సరే మీరు అన్నది అంటే మీ బాధని నేను అర్థం చేసుకోగలను అంటే మీ కన్నీళ్ళు చెప్తున్నాయి ఆ బాధని అంటే మీ స్ట్రగుల్ని మీ వేదల్ని నేను అర్థం చేసుకోగలను కానీ మీరంటూ లేకపోతే మీ గోల్ ఎలాగే అచీవ్ చేస్తారు అంతే కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా వస్తుంది అని అన్నారు అంటే నేను ఎందుకు ఈ మాట అనాల్సి వస్తుంది అంటే ఒకప్పుడుదంటే సరే అందులోంచి ఎలా బయటపడ్డారు ఏంటని అడిగేవాడిని కానీ ఇప్పుడు కూడా అప్పుడప్పుడు నేను అలాగ ఆ టెండెన్సీకి లోన్ అవుతున్నాను అని అంటున్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను అంటే మీరంటూ ఉండాలి కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరంటూ హెల్దీగా ఉండాలి ఫైటింగ్ స్పిరిట్ ఉండాలి సో ఆ ఫైటింగ్ స్పిరిట్ అనేది ఉండేటప్పుడు ఈ రోజు కదా రేపు వస్తుంది ఈ రోజు ఎందుకు ఇప్పుడు సినిమా ఫీల్డ్ అనేది అంటే మనలో అనమాట అండి కొన్ని లక్షల కోట్ల మంది హీరోలు అవుదాం అనుకుంటారు హీరోయిన్లు అవుదాం అనుకుంటారు ఆర్టిస్ట్లు అవుదాం అనుకుంటారు డైరెక్టర్లు అవుదాం అనుకుంటారు కమెడియన్లు అవుదాం అనుకుంటారు సింగర్లు అవుదాం అనుకుంటారు మ్యూజిషియన్స్ అవుదాం అనుకుంటారు కానీ ఎంతమంది అందులో అవుతారు సో ప్రతి ఒక్కరు ఇలాగే ఆలోచిస్తే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళ కుటుంబాల పరిస్థితి ఏంటి అంటే నేను అనేది నేను ఒక ఫ్రెండ్గా అప్పీల్ చేసేది ఏంటంటే మీకు దయచేసి అలాంటి సూసైడల్ టెండెన్సీ ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు అందులో నుంచి బయటపడండి ఎందుకంటే బ్రైట్ ఫ్యూచర్ అనేది మీరు చూడాల్సిందే బోల్డ్ ఇంకా సో మీరు బ్రతుకుంటే కదా మీరు హెల్దీగా ఉంటే హెల్దీగా ఆ స్పిరిట్ ఫైటింగ్ స్పిరిట్ ఉంటేనే కదా మీరు చేయాలి సో అది మా నా తరఫున మా టీవీ తరఫున మీకు ఒక అప్పీల్ అంటే మీకనే కదా ఎవరికైనా ఇలాంటి టెండెన్సీ ఎందుకంటే ఇలాంటివి చాలా జరుగుతున్నాయండి ఈ మధ్య సూసైడల్ టెండెన్సీకి లోన్ అయ్యి ఎంతో మంది యువత చిన్న చిన్న పిల్లలు క్లాస్ ఫస్ట్ రాలేదను లేకపోతే అనుకున్న ర్యాంక్ సాధించలేదను ఇంకోటను ఇంకోటను రకరకాల సమస్యల మీద జీవితాన్ని అర్థాంతరంగా అంతం చేసుకోవడం అనేది చాలా బాధ విషయం యాక్చువల్గా అంటే నేను ఇంత ఉపోద్ఘాతం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కానీ చెప్పాల్సి వచ్చింది కాబట్టి అంటూ ఉన్నాను దేవుడు నమ్మే వాళ్ళు ఈ జీవం ఇచ్చింది ఈ బ్రతుకు ఇచ్చింది దేవుడు మనకి పుట్టుకి ఇచ్చింది దేవుడు అని నమ్ముతారు కదా సో దేవుడే చూసుకుంటాడు సో అలా కూడా వీళ్ళు గట్టిగా అంటే మన ఫైటింగ్ స్పిరిట్ని ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళచ్చు కదా విషాదమైన జీవితం ఏదైతే ఉందో అందులో నుంచి కొంచెం బయటకు వచ్చి సంతోషకరమైన జీవితం కోసం కూడా మాట్లాడదాం మీకు బాగా ఆనందించిన కాంప్లిమెంటు ఒక యాక్ట్రెస్గా మీరు పొందిన కాంప్లిమెంటు ఏంటండి నా ఫస్ట్ ఫిలిం సార్ కాలాయ తస్మే నమ ఇప్పుడు థియేటర్స్లో వేయాలంటే మనకి హైదరాబాద్ తీసుకెళ్ళాలి కదా సెన్సార్ బోర్డ్కి అందులో ఉన్న ఒక పర్సన్ అంటే ఫీమేల్ కరెక్ట్గా కానీ మన ట్రైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే స్క్రిప్ట్స్ వైజ్ కానీ నేను నిరీక్షణ లాంటి యాక్ట్రెస్ అవుతారు ఈమె అని నాకు కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు ఆమె సెన్సార్ బోర్డ్ నుంచి సో నాకు అదే టాప్ అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు చూసినప్పుడు ఓకే ఈ అబ్బాయి పలానా హీరో మెటీరియల్ లేదా ఈ అమ్మాయి హీరోయిన్ మెటీరియల్ అని కనిపించాలి సార్ సో నాకు ఆ డ్రాబ్యాక్ ఉండేది ఫస్ట్ లో సో దాన్ని నేను ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను ఇప్పుడు నన్ను ఎవరు నువ్వు హీరోయిన్ మెటీరియల్ కాదని అనరు అది ఒకప్పుడు అండ్ ఫేస్బుక్ లో కూడా ఏంటంటే మీకు ఇంకా ఎందుకు ఛాన్స్ రావట్లేదు మీరు ఇంత టాలెంటెడ్ ఉన్నారు ఇంతమందిని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు యూట్యూబ్ ఛానల్స్ పెట్టారు ప్లస్ డబ్బింగ్ అండ్ ఎడిటింగ్ కూడా నేను చాలా మందికి హెల్ప్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఎవరైతే న్యూ టాలెంట్ ఉంటారు అండ్ చాలా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీసుకుని మా దాంట్లో పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లో అలాగే చాలా మందికి మా దగ్గర ఎలాంటి ఎక్విప్మెంట్ లేదు అన్న వాళ్ళకి మా కెమెరామ్యాన్ ప్లస్ మా సర్వీసెస్ అన్ని ఫ్రీగా ఇచ్చిన రోజులు ఉన్నాయి ఓకే సో అందరూ కూడా ఎందుకు మీకు అవకాశాలు రావట్లేదు అని అడిగే వాళ్ళే తప్ప ఇప్పుడు మీరు సరిపోరు అనేది అయితే ఏం లేదు అండ్ నాకు వచ్చిన ఒక మోస్ట్ ఇరిటేటింగ్ కమెంట్ ఏంటంటే అది ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ అనుకుంటా మీకు కానీ ఒక టాప్ హీరో పక్కన హీరోయిన్ గా అవకాశం వస్తే మీరు హ్యాండిల్ చేయగలరా అరే ఫస్ట్ అవకాశం ఇస్తే కదా నేను హ్యాండిల్ చేయగలనో లేదు 
ఇప్పుడు నాకు విషయం అర్థం కావట్లేదు సార్ ఇప్పుడు సమంత గారికి ఫస్ట్ సినిమా అవకాశం రాకపోతే ఈరోజు ఆమె టాలెంటెడ్ అని అదని ఎలా తెలుస్తుంది సార్ సాయి పల్లవి గారే కాదు చాలా సాయి పల్లవి గారు సమంత గారు ఇలా కాజల్ అగర్వాల్ గారు వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వంది వాళ్ళ టాలెంట్ ఎలా ప్రూవ్ చేసుకుంటారు ఎక్కడ కరెక్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఎక్కడ దొరుకుతుంది సార్ అసలు ఇలాంటి క్వశ్చన్ అసలు నాకు అవకాశమే రాలేదు ఒకవేళ నేను చేసి నేను ఫెయిల్ అయితే అప్పుడు నువ్వు నువ్వు అనాల్సిన మాట ఇది అంటే మీరు అవకాశం రాలేదు అని అంటున్నారు కదా ఇక్కడ అవకాశం ఎవరు పిలిచి ఇవ్వరు కదా మీరు వచ్చేటట్టు చేసుకోవాలి కదా ఆ విధంగా ఎలా ప్రయత్నిస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు కొన్ని సిరీస్ లేవో కొన్ని సినిమాలు మీరే చేసుకున్నారు ఓన్ ప్రొడక్షన్ చేసుకున్నారు చేస్తున్నారు ఈ మధ్య మా పెరటి జామ్ చెట్టు కదా మా పెరటి జామ్ చెట్టు పల్లె నేను ఒక ఏదో చూసాను కవర్ సాంగ్ బాగుంది ఇట్లా చేస్తున్నారు అంటే మీ ప్రయత్నం అక్కడ వరకు ఓకే ఇంకా ఎక్కువ చేయలేకపోతున్నారు లేకపోతే అంటే ఆ డైరెక్టర్ లో ప్రొడ్యూసర్ ల వరకు రీచ్ కాలేకపోతున్నారా హీరోల వరకు రీచ్ కాలేకపోతున్నారా సార్ యాక్చువల్ గా నాతో పాటు వైజాగ్ లో ఉండి ట్రై చేసిన వాళ్ళందరూ హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయారు సార్ హైదరాబాద్ వెళ్ళి ట్రై చేశారు సీరియల్స్ లో వాటిలో చేశారు ఇప్పటికి చేస్తున్నారు కానీ నా గోల్ ఏంటంటే నేను హీరోయిన్ అవ్వాలనుకున్నాను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉంటాయేమో తెలియదు నాకు హైదరాబాద్ లో ఎవరు రిలేటివ్స్ లేరు సో అవి నేను హ్యాండిల్ చేయగలను లేదు నేను ఆల్రెడీ నేను కిందకి చెప్పా నేను ఇక్కడ ఒక సక్సెస్ కొట్టిన తర్వాత నన్ను గుర్తిస్తారు అందరూ ఇప్పుడు నేను ఎవరు తెలియని పర్సన్ లాగా అన్ని ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగి నేను టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం ఎందుకు అని నేను ఇక్కడ ఏదో సక్సెస్ అవ్వాలని చెప్పి నేను నేను వైజాగ్ లో ఉండిపోయాను అండ్ హైదరాబాద్ నాతో పాటు ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అయిన వాళ్ళు అందరూ కూడా సక్సెస్ అవ్వలేదు ఎవరు ఒకరో ఇద్దరు సక్సెస్ అయ్యారు లైక్ షణ్ముఖ్ జశ్వంత్ అలా అందరూ అవ్వలేదు సార్ అందరూ చాలా మంది బ్యాక్ వచ్చేసి ఈ ఫీల్డ్ వదిలేసి వేరే వాటిలోకి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు చాలా మీరు ప్రీవియస్ గా చేసిన సినిమాలు ఏవైతే నాలుగు ఐదు అన్నారు కదా అందులో టూ పీస్ కూడా వేశారు కదా మీరు దామినీ విల్ల అనే సినిమాలో టూ పీస్ వేశారు సో ఆ టూ పీస్ సీన్ లో కనిపించి కానీ లేకపోతే సెట్ లో కానీ లేకపోతే ఫొటోస్ కానీ లేకపోతే ఆ సీన్స్ కానీ ఎవరైనా చూసిన వాళ్ళు మీకు ఇచ్చిన గొప్ప కాంప్లిమెంట్ పాజిటివ్ కాంప్లిమెంట్ ఎవరిది ఏంట కామెంట్ అలాగే మీకు ఇచ్చిన వరస్ట్ కామెంట్ వరస్ట్ కామెంట్ అయితే ఏం రాలేదు సార్ దామినీ విల్ల ట్రైలర్ కి నేను ట్రైలర్ లోనే బిక్ని వేశాను అది ఎందుకు వేయాల్సి వచ్చిందో నేను చెప్పాలి ఫస్ట్ ఫిలిం అండ్ సెకండ్ ఫిలిం నాది చాలా ట్రెడిషనల్ వేలో వెళ్ళింది సార్ కాస్ట్యూమ్స్ వైజ్ ఎవరు కూడా పెద్దగా గుర్తించలేదు పెద్ద షేర్లు చేయలేదు సార్ వాట్సాప్ లో సో ఇలా కాదు మన ఉనికి మనమే చాటుకోవాలి మన డబ్బా మనమే కొట్టుకోవాలి అనే థాట్ ప్రాసెస్ లో గ్లామర్ ఒకటే ప్లస్ దానికి తోడు ఫస్ట్ రిలీజ్ అయిన టీజర్ లో కొన్ని బూతులు ఉంటాయి అసలు ఎవరెవరికి సంబంధం లేదు సార్ నుంచి షేర్లు కాదు మీ దాని దగ్గర రానాయుడు కూడా పనికిరాదు ఏమో సిరీస్ ఆ వెబ్ సిరీస్ కూడా పనికిరాదు మీ దగ్గర ఆ లెవెల్ లో ఉన్నాయి బూతులు సో అలా ట్రై చేశాను అందుకు నేను బికినీ వేసుకోవాలి నేను నాకున్న ఇన్హిబిషన్స్ ఏవైతే కాస్ట్యూమ్ వైజ్ ఉన్నాయో అవన్నీ నేను పోగొట్టుకోవాలి ఒక తెలుగు అమ్మాయి బికినీ కూడా వేసుకుని చేయగలదు ఒక మంచి ఆఫర్ వస్తే షీ కెన్ డూ ఎట్ ఎనీ లెవెల్ అనమాట ఓకే ఏ లెవెల్ కైనా తను కాస్ట్యూమ్స్ వేసుకోగలదు అనే ప్రాసెస్ లో నేను చేశాను అసలు వర్స్ట్ కామెంట్స్ అయితే ఏం లేవు వర్స్ట్ కామెంట్స్ అంటే యూట్యూబ్ లోనే వచ్చి ఉంటాయి ఇలా ఎందుకు చేశారు అలా ఎందుకు చేశారు అని చెప్పేసి సెట్ అవ్వబోయి ఉండొచ్చు కానీ చాలా సార్లు అంటే పెద్ద పెద్ద హీరోయిన్లు కూడా ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ వేసినప్పుడు అంటే బిక్నీస్ వేసినప్పుడు లేకపోతే టూ పీస్ వేసినప్పుడు వాళ్ళకి సెట్ కాలేదని కొంతమంది అంటే వాళ్ళ అభిప్రాయాలు వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు కొంతమంది అప్పటి వరకు ట్రెడిషనల్ గా చూసిన హీరోయిన్స్ ని బిక్నీ లో చూడ చూడలేకపోయి వాళ్ళు ఏదో అంటుంటారు అబ్బా మిమ్మల్ని మేము అలా చూడలేకపోతున్నాం అలాంటివి అయితే వచ్చినాయి సార్ మిమ్మల్ని మీరు ట్రెడిషనల్ లోనే బాగుంటారు అది ఇది అని చెప్పేసి చాలా మంది విసిగిస్తుంటారు కూడా నన్ను ఫేస్బుక్ లో మేడం మీరు ట్రెడిషనల్ లోనే బాగుంటారు మీరు వెస్ట్రన్ లో బాగా వాళ్ళ సంగతి పక్కన పెట్టండి మీకు ట్రెడిషనల్ గా కనిపించడం బాగా ఇష్టమా బిక్నీ లో కనిపించడం బాగా ఇష్టం సో ఎందుకు అంటే నిజంగా అలాంటిది నిజం చెప్పాలి అంటే తెలుగు అమ్మాయికి తెలుగు అమ్మాయి అని కాదు ఏ అమ్మాయికైనా కొంచెం అన్కంఫర్ట్ అనేది ఉంటుంది అంటే తన అందాన్ని తను చూసుకోవడం వేరు అర్థం ముందు కానీ లేకపోతే తన తన పార్ట్నర్ ముందు కానీ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం లేకపోతే దాన్ని దాన్ని చూపించడం వేరు 
ప్రేక్షకుల కోసం అంతమంది షూటింగ్ మెంబర్స్ మధ్య అలాంటి వేసుకొని చేయడం చాలా కష్టం కదా అయినా కూడా మీకు బికినీ వేయడమే బాగుంది నచ్చింది నాకు చేయడానికి ఇష్టపడతాను అని అంటున్నారు మీకు బికినీ వేసినప్పుడు ఏం కష్టమే అంటే వాళ్ళు చూస్తారు వీళ్ళు చూస్తారు అలాంటివి ఏమన్నా ఇన్హెబిషన్స్ చూస్తే చూసుకునే ప్రేక్షకులు చూడాలని కదా సార్ వేసేది అవును అవును నాకు నేనే నేను ఎలా అంటే ప్రేక్షక దేవుళ్ళు అనమాట అంతే వాళ్ళ కోసం నేను బికినీ అయినా వేసుకుంటాను న్యూడ్ గా అయినా యాక్ట్ చేయగలుగుతాను అంతేగాని నాలుగు గోడల మధ్యలో ఎవరి ముందు అయినా న్యూడ్ గా నుంచో వాళ్ళ బట్టలు ఇప్పాలంటే నా వాళ్ళు కాదు నేను ప్రేక్షక దేవుళ్ళు వాళ్ళే నాకు గాడ్ తో సమానం వాళ్ళు ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం నేను ఐ కెన్ గో ఎన్ ఎక్స్టెంట్ ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ లో ఇన్ని రకాల కామెంట్లు పెడుతున్నారు కదా అంటే వాళ్ళ అభిమానులు ఎవరైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గురూజీ కోసం సంయుక్త మీనన్ కోసం మీరు పెట్టారు త్రివిక్రమ్ గారి కోసం అది పాజిటివ్ వేలో పెట్టి ఉండొచ్చు మీరు మీరు అనుకునేది పాజిటివ్ వే కానీ అర్థం చేసుకునేటప్పటికి అది నెగిటివ్ వే కూడా అయ్యిందని అన్నారు మీరే అన్నారు నెగిటివ్ గా చాలా మంది అర్థం చేసుకున్నారు నెగిటివ్ గా దాన్ని వైరల్ చేశారు ఇలా అని సో వాళ్ళ అభిమానులు ఎవరైనా మీ మీద టార్గెట్ చేసి కింద కామెంట్లు పెట్టడం వాళ్ళ గారిగా మిమ్మల్ని తిట్టడం ఇలాంటివి ఏమైనా జరుగుతుంటాయా అంటే జరిగాయా మీ జీవితంలో ఎయిటీ పర్సెంట్ అందరూ నాకు సపోర్ట్ చేస్తారు సార్ ఎవరో ఒక ట్వంటీ సైకో పర్సన్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు నీకెందుకు అన్నట్టు మాట్లాడతారు అనమాట ఎవరిని తీసుకుంటే నీకెందుకు ఇంతకు మీరు అన్నారు వాళ్ళకి యాక్టింగ్ బాగా వచ్చు వాళ్ళు అందంగా కనిపిస్తారని ఆ రెండు అడ్డం పెట్టుకుని నన్ను చాలా టార్గెట్ చేస్తారు ఈ విషయంలో అండ్ చాలా మంది అయితే సారీ చెప్పాలి నువ్వు అంటారు అరే నేను అసలు ఏం అనలేదు నాకు అవకాశం తెలుగమ్మలకి అవకాశం ఉండి తెలుగమ్మలో చాలా మంది ఉన్నారు దే ఆర్ వెయిటింగ్ మీరు ఎవరు ఏమంటారు ఎవరితోనైనా మీరు సినిమా చేసేటప్పుడు ఒక పెద్ద హీరో అవ్వచ్చు చిన్న హీరో అవ్వచ్చు ఒక తెలుగు అమ్మాయికి అవకాశం ఇస్తే అమ్మాయి లైఫ్ సెటిల్ అయిపోతుంది అనే ఉద్దేశంలో నేను పెట్టా ఓకే మీరు ఈ మధ్య బిగ్ బాస్ షోకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేశారని తెలిసింది వెళ్దామని అనుకుంటున్నారంట ఏమైనా వర్కౌట్ అయిందా యాక్చువల్ గా అయితే అదొక సైడ్ అనుకున్నాను నేను బిగ్ బాస్ కి వెళ్ళాలి అని ఒక థాట్ అయితే ఉంది బట్ లాస్ట్ ఇయర్ నేను బిగ్ బాస్ రివ్యూస్ కూడా స్టార్ట్ చేశాను అదే నేను అడగబోయేది అదే యాక్చువల్ గా బిగ్ బాస్ రివ్యూలు స్టార్ట్ చేసింది బిగ్ బాస్ లో వెళ్ళడానికి అంతేనా ఇప్పుడు మీ ద్వారా నేను అది క్లియర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను సార్ యాక్చువల్ గా శ్రీహాన్ అన్న లేకపోతే గీతురాయలు అన్న నాకు ఎలాంటి హేట్రెడ్ లేదు సార్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవి నా రివ్యూస్ కావు నేను చెప్పిన రివ్యూస్ కావు బట్ నేను ఎవ్రీడే బిగ్ బాస్ అయితే నేను ఫాలో అయ్యేదాన్ని ఎందుకంటే నేను ఆ ఫీల్ ని నేను ఏమంటారు రివ్యూస్ చెప్పినప్పుడు ఆ ఫీల్ కనపడాలని చెప్పేసి నేను అయితే ఫాలో అయ్యేదాన్ని కానీ ఆ రైటప్ మాత్రం నాకు కాదు సార్ మా టీం వాళ్ళది అండ్ రీసెంట్ గా కాజల్ ఆర్జీ కాజల్ గారు కూడా మన స్టూడియోకి వచ్చారు డబ్బింగ్ చెప్పడానికి అప్పుడు ఆమె నన్ను గుర్తుపట్టి నువ్వే కదా ఈ బిగ్ బాస్ దాంట్లో ఉండే ఇరిటేషన్ పర్సన్స్ లో గీతు రాయల్ ఆర్జే కాజల్ అని చెప్పావు అని అడిగారు కూడా అప్పుడు నేను వెంటనే అయ్యో మేడం నేను నా రివ్యూస్ కావి మా డైరెక్టర్ గారు రాసే నా రివ్యూస్ అని చెప్పాను అది కూడా జరిగింది సరే రైట్ అప్ వేరే వాళ్ళు రాసారు చెప్పింది మీరా చెప్పింది మరి కాదు చెప్పినప్పుడు మీ ద్వారా వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు అందులో కొంత భాగం అయినట్టే కదా మీరు కూడా అవునా కదా సార్ నేను యాక్ట్ ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ అయితే కూడా నేను అందరిని మా డైరెక్టర్ గారు వాళ్ళని అడిగి ఇలా పెట్టచ్చా అలా పెట్టచ్చా తెలుగులో ఈ వర్డ్ ఏమంటారు అది అని చెప్పి నేను పెట్టమే బట్ నేను ఒక సూపర్ రైటర్ అయితే కాదు ఆ మధ్య ఒక పోస్ట్ పెట్టారు అరౌండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ హాఫ్ అన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ 